आउज़बिल्लिम बसमीम् अल्लाम अज़ीज़ तलबा तलबात क्लास दहम मज़मून उर्दू में सबक नंबर दो में आज हमारा दूसरा लेक्चर है लेक्चर नंबर एक में हमने जब अपना सबक शुरू किया नज़रिया पाकिस्तान तो उसमें हमने सबसे पहले मुसनफ़ के बारे में पढ़ा जो कि था जो कि मुसनफ़ थे डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान और हमने सबक को शुरू किया था आज हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं अपने किताबों की तरफ तवज्जो दीजिए जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं साथ साथ आप उनको नोट कर लीजिए सफ़र नंबर 22। इस ज़माने में सर सैद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की इखलाकी और तहजीबी असलाह पर तोज्जो दी यानी मुसलमानों की असलाह पर उन्होंने तोज्जो देना शुरू कर दी और इनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश की एहसास कमतरी कहते हैं अपने आप को दूसरों से कम तर समझना क्योंकि मुसलमान जो है वो अपने आप को कमज़ोर समझते थे एहसास कमतरी में मुबतला थे तो क्या किया कि जो सर सैद अहमद ख़ान हैं उन्होंने जो है मुसलमानों को इस खौफ से निकालने की कोशिश की अठारह में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वह मुल्क की तमाम कौमों को इनके हकूक दिलवाएंगे लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़ चाहते हैं उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की यानी वो कारोबार में उनको हिस्सा ना देते थे और मुसलमानों को उससे दूर ही रखते थे कि वो अपना कोई काम शुरू कर सकें और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबज़ हो गए यानी सरकारी मुलाजमतों पर भी हिंदुओं ने क्या किया कि कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों को वो नज़दीक ना भटकने देते थे नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरक ज़ुबान मुश्तरक ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया यानी जो उर्दू की ज़ुबान थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की और फिर दोबारा उन्होंने हिंदी को कायम कर दिया सर सैद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और इनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और इनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तोज्जो दी फिर सर सैद ने एक रफीक नवाब वक़ारमल्क ने उन्नीस सौ छः में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली रफीक कहते हैं एक दोस्त ने सर सैद का जो है सर सैद के एक साथी थे दोस्त थे नवाब वक़ारमल्क उन्होंने 1906 में क्या किया कि मुस्लिम लीग के नाम पर मुसलमानों की एक अलग जमात बनाने की कोशिश की ये तंजीम ढाका में कायम हुई थी जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को जिक पहुंचाने के लिए जिक पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी उनको ख़त्म करा दिया क्या किया कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की उनको तकलीफ़ें देने की कोशिश की फिर 1911 में इसी इलाके को फिर से बंगाल में शामिल करा दिया गया इसी ज़माने में पहली जंगी अजीम छिड़ गई पहले जंगी अजीम जो है जंगी अजीम अव्वल जो थी वो 1914 में शुरू हुई और 1919 में जाकर वो ख़त्म हुई जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया हिंदुओं के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हजाज की खिदमत करने की वजह से खुलफा इस्लाम समझते थे इसलिए उन्होंने माली और तबी इमदाद बाहम पहुँचाई यानी माली और जो तबी इमदाद थी वो दोनों उनको देते रहते थे जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाथ पैदा हो गया अनाथ कहते हैं दुश्मनी को कि हुकूमत बरतानिया जो थी वो मुसलमानों की फिर दुश्मन हो गई लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हम को इस जंग में फ़तः हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ये वादा महज फ़रेब था सिर्फ धोखे के लिए ये वादा किया गया था उनके साथ चुनाचे जब अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तन वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए यहाँ तुर्की से मुराद जो है वो खिलाफत स्स्मानिया है और उन्होंने ये बताया कि क्या किया कि सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची फरेब धोखा इस धोखे की वजह से यानी जो उन्होंने जो है वादा किया था मुसलमानों के साथ वो उन्होंने सिर्फ़ एक धोखे के लिए किया था उस धोखे की वजह से मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की तहफ़ कहते हैं हिफाजत के लिए कि उन्होंने खिलाफत की हिफाजत के लिए क्या किया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके जो बड़े भाई हैं मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में एक तहरीक शुरू की उस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुद्धि जो है वो शुरू की शुद्धि की तहरीक क्या होती है कि मुसलमानों को हिंदू बनाने की जो उनकी कोशिश थी वो उन्होंने जो है वो शुरू की तो उसको शुद्धि की तहरीक कहा जाता है और इनको ख़त्म करने के लिए सिंगटन की तहरीक भी शुरू की फिर उन्नीस में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया की 
اس میں مسلمانوں کے لیے علیدہ نمائندگی کا حصول جو وہ بارہ سال پہلے تسلیم کر چکے تھے یعنی ایک الگ وطن کے حصول کے لیے جو وہ بارہ سال پہلے ہی جو ہے وہ تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین ان کی تہذیب اور ان کی معاشت سب کچھ غیر مسلموں سے الگ ہیں یعنی مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کا رہن سہن ان کے طور طریقے جتنے بھی ہیں وہ غیر مسلموں سے الگ ہیں اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا یعنی ہماری دوستی ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتی چنانچہ انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے اعلیٰ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی یعنی ایک الگ وطن بنانے کی تجویز پیش کی چار سال کے بعد جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی آخر کار تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے گی یعنی جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو وہاں کیا ہوگا ایک آزاد مسلم جو ہے وہ ریاست قائم کر دی جائے گی اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں ایک جو وہ مغربی مفکرین نے قائم کی مفکرین کہتے ہیں سوچ بچار کرنے والے جو معزز ہیں ان کو جو مغربی مفکرین نے قائم کی دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی استوار کی یعنی قائم کرنا چاہیے پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر قائم کی اور کہا کہ قوم وطن قوم وطن سے بنتی ہے اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے کے بخوبی ظاہر ہے یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بنتے جاتے تھے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اردو کا وہ اتنا ہی آپ نے جو اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے کل تک کے لیے اللہ حافظ